ஹாய் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிக்கர் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ரெண்டு பார் அடுத்தடுத்து வர சார்ட் பேட்டர்னை வச்சு மார்க்கெட் ட்ரெண்டு எப்படி சேஞ்சஸ் வரும் அதே போல் இதோட இந்த மார்க்கெட் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிறது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈக்விட்டி கமாடி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன்லேயே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ கிக்கர் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்னென்னா இது ஒரு ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட்டு பார் வந்து அடுத்தடுத்து வரும் இந்த ரெண்டு பாரையும் நம்ம காம்பினேஷனில் வரும்பொழுது மார்க்கெட் ட்ரெண்டு வந்து சேஞ்சஸ் வர்றத நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் இதில் எந்த லெவலில் நம்ம என்ட்ரி போகலாம் எந்த லெவலில் நம்ம எக்ஸிட் பண்ணலாம் இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த பேட்டர்னை வச்சு இந்த இது எப்போ வரும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் அடுத்தடுத்த கேண்டல் எப்போ வரும் அப்படின்னா மார்க்கெட் ட்ரெண்டு வந்து கண்டினியூஸ் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வரும்போது சடனாக ஒரு பையிங் வந்துட்டு அந்த பையிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்டு கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறத நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ நார்மல் ட்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் வந்து நிறைய கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் இருக்குது சிங்கிள் கேண்டில்ஸ் டபுள் கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் பேட்டர்ன் ட்ரிபிள் கேண்டில்ஸ் அதே போல் அதாவது நேரோ ரேஞ்ச் செவன் நேரோ ரேஞ்ச் ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது பட் இந்த பேட்டர்ன் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் அதாவது பெனிஃபிட் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிவர்சல் ஒரு கண்டினியூஸ் ஒரு சடன் மார்க்கெட் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம எப்படி இதை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த கிக்கர் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் வரும்போது இது எப்போ வரும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் ஏதாவது சடனாக மார்க்கெட்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகும்போதோ இல்லை நியூஸ் எதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்பொழுதோ ஒரு ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி பற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இல்லை நெகட்டிவ் நியூஸ் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது மார்க்கெட் ட்ரெண்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும்போது தொடர்ந்து அந்த அதாவது ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகி கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதாவது தொடர்ந்து ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டில் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகி தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஏன் அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அது ரிவர்சல் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத தான் இந்த கிக்கர் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்னோட அட்வான்டேஜ் ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து புலிஷ் கிக்கர் கேண்டல் ஸ்டிக் பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் ரெட் கேண்டல் அதாவது இந்த ரெண்டு கேண்டல் தான் டூ பார் கேண்டல் ஸ்டிக் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கேண்டலில் வச்சு தான் கிக்கர் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஆகும் இந்த முதல் கேண்டல்னு சொல்லுவோம் இந்த கேண்டல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிஷ் கேண்டல் இதுக்கு அடுத்தது புல்லிஷ் கேண்டல் ஸோ இந்த பேரிஷ் அண்ட் புல்லிஷ் கேண்டல் பொறுத்து இதோட லோ க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது ஓப்பன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் அப் இருக்கும் க்ளோஸ் ஆனதுலேருந்து ஓப்பன் ஆகிறது ஒரு பெரிய கேப் அப் இருக்கும் அதே போல் இது பேரிஷ் கிக்கர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆனது வந்து இங்கே ஓப்பனாக இருக்கும் க்ரீன் கேண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே மேலே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் கீழே ஓப்பனாக இருக்கும் ரெட் கேண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே ஓப்பனாக இருக்கும் கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து இங்கே ரெட் கேண்டல் ஓப்பன் ஆகிறது ரெட் கேண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பில் தான் வந்து பாடியோட டாப் வந்து ஓப்பன் சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ இங்கே க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு எவ்வளோ பெரிய கேப் டவுன் இருக்குது பாருங்க ஸோ இந்த ஓப்பனுக்கும் க்ளோஸுக்கும் அடுத்து ஓப்பன் ஆகிற அடுத்த கேண்டலோட ஓப்பனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கேப் டவுன் இருக்கும் இது ஓப்பன் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் கண்டினியூஸ் ஒரு ஃபால் வந்து அந்த செல்லிங் ப்ரெஷர் பார்க்க முடியும் ஸோ இது எப்படி சடனாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து டே டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த இந்த கேண்டல் ஒரு நாளோட மூமெண்ட் இந்த கேண்டல் ஒரு நாளோட மூமெண்ட் ஸோ அடுத்தடுத்த மூணு நாளோட ட்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் பேரிஷ் ட்ரெண்ட் அதாவது ஒன் சைட் மார்க்கெட் ஸோ இங்கே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது ஒரு ஸ்லைட் அப் சைட் போயிட்டு மறுபடியும் டவுன் ஃபால் ஆகுது ஃபால் ஆகி இங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்த நாள் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது அகைன் டவுன் ஃபால் ஆகுது அடுத்த நாள் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் ஸோ கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டு தொடர்ந்து செல்லிங் ப்ரெஷரில் இருக்
ஸோ இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கும்போது இது ட்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் ஸோ இது ஓப்பன் ஆகி அகைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அகைன் இதுவும் ஒரு புல்லி அதாவது புல்லிஷ் கேண்டலாவோ இல்லை க்ரீன் கேண்டலாவோ இருந்திருக்கும் பட் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இங்கே வந்திருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஸோ இது ரெட் கேண்டலாக இங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கேண்டலோட க்ளோஸிங்க்கும் அடுத்த கேண்டலோட ஓப்பனிங் ஒரு கேப் டவுன் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் கேண்டல் வரும்பொழுது இது கிக்கர் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டே ஓப்பன் செகண்ட் டேஸோட ஓப்பன் வந்து ஒரு சில இடத்துல சேமாக இருக்கும் டைரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ ரெட் கேண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் செல்லிங் ப்ரெஷரில் இருந்த மார்க்கெட் ட்ரெண்டு அடுத்த புல்லிஷ் கேண்டல் ஓப்பன் ஆகும்போது அப்படியே ரிவர்சல் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் வரதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் இது ஒரு பவர்ஃபுல் ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதர் ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் அதாவது சார்ட் பேட்டர்ன் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிற சார்ட் பேட்டர்னில் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு பேட்டர்ன் இது ஃபண்டமெண்டல் நியூஸை பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஒரு சடன் மார்க்கெட்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகிற நியூஸை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது ரொம்ப ரேராக வரும் பட் இது வரும்பொழுது ரொம்ப மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரியாக்ட் பண்ணும் ஒன் சைட் மார்க்கெட் ரொம்ப ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதர் புல்லிஷ் சைடாக இருந்தாலும் சரி பேரிஷ் சைடாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ புல்லிஷ் கிக்கர் பேட்டர்ன் ஸோ இங்கே இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து இங்கே அகைன் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அகைன் அடுத்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சடனாக அடுத்த ஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இங்கே க்ளோஸ் ஆன மார்க்கெட் அடுத்த நாள் ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் வந்து இந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது அதே போல் இன்க்ரீஸ் இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருந்தாலும் தொடர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் இந்த இடத்துல போய் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் ஒன் சைட் மார்க்கெட் இந்த கண்டினியூஸ் செல்லிங் ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல இருந்த ப்ரெஷர் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ட்ரெண்டில் மாறி இருக்கு மாறினது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேண்டல் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது நியர்லி டே ஹை ஸோ மார்க்கெட் கண்டினியூஸ் ஒரு பையிங் வந்து இந்த இடத்துல அந்த பீரியட் ஃபுல்லாகவே பார்க்க முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லிஷ் கிக்கர் பேட்டர்ன் அதே போல் பேரிஷ் கிக்கர் பேட்டர்ன் மார்க்கெட் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நாள் ஒன் சைட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங் பையிங் இங்கே போயிட்டே இருக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது சட்டனாக இங்கே தான் க்ளோஸ் ஆன ப்ரைஸ் நியர்லி இங்கே க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் கேப் டவுன் ஓப்பனிங் வந்து இருந்தாலும் பட் தொடர்ந்து மார்க்கெட் செல்லிங் ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி லோக்கு ரொம்ப நியராக க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்க முடியும் ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிறத இந்த பேரிஷ் கிக்கர் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு இங்கே இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இதை நான் லைவ் மார்க்கெட்டில் எஸ் பேங்கோட சார்ட்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு இண்டிகேட் நான் உங்களுக்கு நான் இதை காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ் பேங்கோட சார்ட் இது ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் சார்ட் இது இந்த சார்ட்டில் வந்து நம்ம இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நான் இங்கே சொன்ன கேண்டல் ஸ்டிக்கில் வந்து இந்த ஹை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த கேண்டல் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் இது கிக்கெட் கேண்டல் ஸ்டிக் சொல்லுவோம் அதாவது இந்த க்ளோஸும் இந்த க்ளோஸும் இதோட ஓப்பனும் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கேப் டவுனை எப்பயுமே ஃபில் பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டு கேண்டல் இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் டவுன் வந்து அது கண்டினியூ ஆகணும் அப்படி கண்டினியூ ஆகும் போது மட்டுமே வந்து இது கிக்கெட் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்னாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜான்வரி ஃபோர்டீன்த்து மதியம் மூணு மணிக்கு சார்ட் இந்த ஃபார்ம் இது வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த கேண்டல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுன்னு பார்க்கும்போது கீழே பாட்டமில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாவில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாவில் க்ளோஸ் ஆன உடனே அடுத்த நாள் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி இங்கே அடுத்த ஒரு கேப் டவுன் கேப் அப் ஓப்பனிங் இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் நியர்லி ஒரு டூ ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ டென் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அகைன் இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லிஷ் கிக்கர் பேட்டர்ன் இந்த ஃபார்ம் ஆனவனும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆனது வந்து பார்த்தீங்க
நமக்கு பேரிஷ் கிக்கர் பேட்டர்ன் ஏன்னா இந்த பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நமக்கு வரும் ஸோ அதனால் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் வந்து எப்போ உங்களுக்கு நமக்கு அக்கற ஆக அதாவது எப்போ நமக்கு லைவ் மார்க்கெட்டில் பார்க்குறோமோ அதுக்கு அடுத்தது இது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இந்த கேண்டில்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு ரொம்ப ரேராக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ராங் சிக்னல் வரும் இது வந்து ஸ்டாப் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் புல்லிஷ் கிக்கர் பேட்டர்ன்னா ஸ்டாப் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ரீவியஸ் ரெட் கேண்டலோட லோ வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஸ்ட்ராங் பையிங் இருக்கும் நியர் டேம் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பை பண்ணுற ப்ரைஸ்லேருந்து அரௌண்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர்லி சார்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ் பேங்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து இதில் கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈக்விட்டி ம கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன்லேயே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்